Entonces continuamos ahora con nuestra investigación de C la semana pasada. Descubrimos muchos operadores nuevos, los bitwise operadores, el bitwise AND, el bitwise OR, el bitwise AND igual, el bitwise OR igual, el bitwise SHIFT a la derecha igual, el SHIFT a la derecha, y el bitwise SHIFT a la izquierda, y el bitwise SHIFT a la izquierda igual. Y el NOT, el bitwise NOT que son todos los diferentes bitwise y ahora vamos a ver cómo usar algunos de estos por algunas uh, diferentes cosas so, vamos al wiki uh, wiki.cabal.org y vamos a cursos y Cursos, vamos a curso de programación en C. Sí. Y yo veo que tenemos un curso nuevo de lenguaje ensamblador en Linux. Interesante. Debe ir a investigar esto. Y tenemos nuestro menú de cosas. Menú es muy largo. <risa> Entonces, ¿dónde estamos? Oh, ok. Antes de todo, después de conocer los nuevos operadores, debemos ver cómo vamos a integrarle en orden de precedencia. Porque es muy importante, si vamos a usarle, vamos a usarle en combinación con otros operadores. Entonces debemos saber qué precedencia tiene para conocer cuándo va a ser necesario usar paréntesis y no. Entonces, vemos que nuestro bitwise not operator aquí, el bitwise not, puede ver o es necesario más, más, un poco más grande. ¿no? ¿Mejor? Sí. El bitwise not operator, podemos ver, tiene la misma precedencia de el... Uh, Bang y el incrementador más más post y pre y el decrementador menos menos post y pre y cast y el operador size of y también los unary operators operadores más para asegurar que el número es positivo o menos para decir que el número es negativo o el asterisco para de referenciar un puntero o el ampersand, el operador de uh, dirección, para decir, en la dirección de esta variable. Entonces, todos ellos tienen la misma precedencia que es muy alto, solamente paréntesis tiene más. So, nuestro unary not tiene mucho precedencia. Después, nuestros bitwise operadores, shift a la derecha, shift a la izquierda, tiene mucho precedencia. Uh, más precedencia, oh, sí, ok, después de más o menos, uh, son los shift bitwise shift operadores y después de ellos tenemos o oh, el menor, menor que, menor que o igual, mayor que, mayor que, igual y después tenemos nuestras igualidades para ver si algo es igual o no es igual y finalmente, o no finalmente, y tenemos nuestra bitwise AND operador que tiene menos precedencia de comparación por igual, igual, igualdad o no es igual. El bitwise AND operador y el bitwise NOT operador tiene menos uh, precedencia y el bitwise OR operador tiene menos precedencia y es 
Toro, do those bit wise? No. Uh, e finalmente al uh, antes de la o en la misma procedencia de igual tenemos nuestra más igual, menos igual, por igual, divide igual, modulo igual, igual y los shift a la izquierda igual, bitwise and igual, bitwise not igual, bitwise or igual y shift a la derecha igual. Todo tiene la misma precedencia que es muy bajo. Solamente el coma tiene menor. El coma es el separador que usamos como en for adentro de los tres campos de for podemos inicializar dos o tres diferentes variables a separarle con comas antes del punto coma para terminar los campos. So, la tabla que nos ayuda a conocer el, la precedencia de nuestros operadores está aquí. So, vamos a ver cómo podemos usar el bitwise AND operador para evaluar algunos diferentes bits en un valor. Porque si estamos usando, por ejemplo, un variable de tipo unsigned car para guardar tal vez ocho diferentes estatuses de ocho diferentes cosas, ¿Cómo vamos a obtener el estatus de cosa número 2, el estatus de cosa número 4, o el estatus de cosa número 5, con en bitwise AND? Entonces, tenemos nuestro programa aquí, pienso que tal vez una vez más grande. Sí. Tenemos nuestro programa aquí, programa 127 donde vamos a ver cómo usarlo. Vamos a encontrar el concepto de máscara. Para evaluar diferentes bits vamos a usar el AND contra el máscara. Y la, el máscara va a ser un valor para de referenciar los bits que nos interesan y asegurar que los otros bits no nos molestan. Entonces tenemos, después de declarar nuestro include standard io.h, nuestro standard live y nuestro string.h, tenemos nuestro main, no vamos a enviarle argumentos, él va a regresar en entero, y vamos a asignar dos unsigned cards. Si vamos a usar una variable para guardar estatuses de diferentes cosas, yo pienso que es mejor usar un unsigned algo, unsigned car, unsigned int, unsigned long. Otra vez, el MSB, el most significant bit, no está usando por valor, está usando para indicar si el valor de el variable es positivo o negativo. Y esto puede complicar cosas un poco. Entonces yo prefiero usar unsigned uh, variables para guardar cosas que me interesa por usar, para usar como semáforos o como uh, diferentes valores de, de cosas. Entonces tengo mis unsigned cars aquí, tengo en máscara y tengo en semáforo, semáforo, semáforo. Y tengo un car normal aquí, un arreglo de cinco cars que se llama buff. Tengo dos ints y, y prueba. So, tengo todas mis variables que me voy a usar en mi programa y 
me voy a escribir a la pantalla con línea nueva el bitwise and está usado a veces a ver otro put es si algunas bits en un entero están prendidos o pagados ¿es correcto gramáticamente esta? Eh, entero con entero 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 entero, oh, okay. entero. gracias y después, printf, dame un número positivo entre 0 y 255 espacio y él va a esperar para usted a enviarle un número. Entonces, él va a obtener sus números con un while. Entonces, va a obtener más de un número, probablemente. Y en el while tenemos dos condiciones. Tenemos la primera condición que es actualmente en función, f que eres. f que eres va a obtener del de archivo especial standard in hasta cinco caracteres y va a asignarle a buff. Y buff tiene... Ah. Buff debe hacer siete. Buff es mal, Buff no es mal, es mal uh, porque debe hacer espacio para guardar el carrito, el retorno y el null. So Buff es mal, aquí debe ser siete caracteres, debemos cambiar esto. Actualmente puede, wow, más tarde. Ok. Entonces, ¿dónde estamos? Ok. So, él va a obtener de standard in hasta cinco caracteres y va a asignarle a Buff. Y, si tiene éxito, Buff, F que eres, la función, va a regresar un valor de algún tipo o en otro. Entonces, esta parte va a ser verdad. Si él encuentra el problema, él va a regresar un null y va a fallar. Si tiene éxito, también, and vas a ver si Bob, que sabemos ahora que tiene valor, su primer carácter, carácter cero, no está en carito, en uh, enter. Porque vamos a decir al usuario más tarde que puede entrar otros números o puede poner solamente en enter para quitar. Entonces vamos a ver si tienen enter. Si no tienen enter, si tú ves valor, si todo es bueno, entramos en el while. La primera cosa en el while es vamos a referenciar el buff por su tamaño, menos uno, a ver si no está un retorno, un carrito. Si no estás, porque el usuario nos envía muchos caracteres más que podemos guardar y vamos a darle un error. Vamos a decirle la línea que entraste es demasiado largo, solo tres caracteres. Ok, entonces no está mal. Y standard error, pero pienso que debemos poner en tres aquí, no en cinco y va a imprimir a standard error que queremos solamente tres caracteres y va a quitarse pero si no tuvimos un problema si el ingreso nos da un carito a la fin si todo está bueno él va a referenciar buff a la posición de su tamaño menos uno a reemplazar el retorno con el null para darnos un string normal sin un retorno. Y vamos a evaluar el string para ver si tiene valor, porque queremos un entero no más grande de 255 y 0 o más. Entonces, con el for y igual 0 y es menor que string length buff a uh, y más más, vamos a ver si buff 
a sobre i es menor que carácter cero, no número cero, carácter cero, o si vos sobre i es mayor que el carácter nueve, si uno o la otra está verdad, vamos a imprimir un error a decir al usuario caracteres ilegales en su ingreso, vamos a escribirle con el que eres, a ponerle a el archivo especial standard error y vamos a quitar el programa. Si no, el for va a quitarse aquí sin errores y vamos a continuar. Y vamos a asignar a prueba la traducción de voz a un entero. Vamos a usar ASCII to in entero, a to i, a traducir el voz a prue en entero y asignarle a prueba. Y prueba es un entero. Entonces no debe ser problema porque sabemos ahora que Bob es solo números, tiene tamaño correcto, muy, fe muy feliz. Entonces tenemos prueba, vamos a ver si prueba es más grande de 255 porque decimos al usuario no queremos más de 255 porque estamos usando un unsigned car. Si él es más de 255, vamos a decir al usuario que está fuera del rango especificado, vamos a poner el error a standard error, vamos a quitar el programa. Otra vez, vamos a asignar la, el valor de prueba a semáforos, y semáforos es un unsigned car. Entonces, debe ser posible para nosotros, aquí semáforos, a guardar hasta 255 sin problemas. So, tenemos nuestro semáforo y nuestro semáforo tiene 8 bits, entonces podemos guardar en los 8 bits, si queremos, el estatus de 8 diferentes cosas. Y para ver si uno de las cosas está activado o desactivado, vamos a usar un máscara. Vamos a iniciar aquí con un for. Vamos a asignar a i en el por 1, i es menor que 8, i más más. Entonces para evaluar bits, 1, 2, 3, 4, 5, 7. O menor que o igual a 8, i 8. So vamos a evaluar bits. Si i es igual a 1, vamos a asignar a nuestra máscara 0x01, entonces hexadecimal 1. Entonces vamos en binario a asignar 00000001. Otra vez, si i es, no es 1, entonces es 2, 3, 4, 6, 7 o 8. Vamos a decir máscara es bitwise shift a la izquierda con asignación 1. Entonces, cada vez, si no es 1 y cada vez vamos a mover el bit 1, que es inicialmente al primer bit a la siguiente y después a la siguiente otra vez y después a la siguiente otra vez con el shift igual el bitwise shift a la izquierda igual vamos a mover nuestro uno cada vez en una diferente posición y después vamos a usarle para ver 
si el bit que nos interesa está prendida o pagada. Y los otros, porque vamos a usar en bitwise and, los otros no nos interesan, entonces son ceros. Cero and cualquier de cero. So, la posibilidad de haber un valor va a ser solamente donde está el valor de nuestra máscara. Y los otros no son posibles a uh, mostrarnos un valor, son ceros. Y si usamos en bitwise and con nuestra máscara, vamos a ver. Entonces, aquí <coughs> vamos a imprimir con printf bit número por ciento de por ciento de vamos a cambiar vamos a reemplazarle con i menos uno entonces cero hasta siete en por ciento bit uh, en por ciento de entonces bit número por ciento de i menos uno en por ciento D está prendida. Oh, mira, estamos usando una estructura. Recuerda esta estructura. Recuerda esta estructura, esta... Uh, uh, ¿Cómo se llama? No estructura, discúlpame. Uh, esta cosa. Yo no recuerdo de la palabra. ¿Es una interrogación? ¿Qué? ¿Es una interrogación? Bueno, ¿Qué es el signo de interrogación? ¿Cómo se llama? El operador ternary. Ternary. Tenemos nuestro ternary aquí. Y el ternary tiene, antes de todo, una expresión. La expresión en el ternary es semáforos and máscara. Entonces, semáforos es el número que nos envió el usuario, ¿verdad? Y semáforos, vamos a verle ocho veces, porque vamos en semáforos iniciarle para ver bit cero, y después uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, hasta el último bit en nuestra car, unsigned car, para ver si el bit está prendida o apagada en el valor que nos envió el usuario. Entonces, si es verdad, si es verdad, él va a decir bit número y menos uno, so 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, en por ciento de semáforos, el valor que nos envió el usuario, está prendida. Otra vez, si no es verdad, aquí nuestra dos puntos, si no es verdad, va a escribir bit número por ciento de y menos uno en por ciento de semáforos, no está prendida. Y después va a imprimir uno, sí o cero. Y va a continuar por los siete bits. Y al fin va a decirte, dame un número positivo entre 0 y 255. Enter para terminar. Y vamos a continuar el proceso antes de ver que el usuario nos envió un enter y vamos a quitar. Entonces, vamos a ver cómo usar una máscara para de referenciar un bit a la vez. Es actualmente posible de referenciar más de un bit a la vez si quieres, pero por este ejemplo vamos a solamente de referenciar un bit a la vez y para de referenciar más de un bit, cambia tu máscara. So, vamos a ver cómo sirve. Yes, it's not. Fatal error. 
tengo un moide, ¿eh? Qué bueno. <risa> Programa 127, ¿verdad? Sí. So vamos a SC menos warnings of frog. Oh, Richard, ibas a cambiar un valor. Sí. El de, ya ves que habías puesto que 5 y que era 3. Sí, eso sí. Al momento no vamos a enviar mal ingreso. Ok. A uh, frog 127, frog 127.6. No encuentro el archivo. Es curioso. ¿Qué le hace? Rock 122. Rock 127.6. Yo no entiendo. Otro. Rock 127. Strong. Te faltó lo, el tiempo de orden. ¿Perdón? Eh, yo no oh, no. es el problema. Ah, John Output, Proc 127, Proc 127.6, buenos días. Qué bueno, no grita. Entonces, Proc 127, qué bueno. Entonces, para iniciar, vamos a enviar el número cero. Entonces, el número cero dice, bit número cero, uno, dos, tres, cuatro, seis y siete, en cero, no está prendida y te muestra el valor en binario de cada uno de los bits de número cero. Y es verdad, ninguna son prendidas. So, vamos a aprender bit número uno, ¿ok? Vamos a poner valor uno. Y mira, bit número cero está prendida para el, el valor del número uno. Valor número dos, valor número tres, cuatro, cinco, seis, mira, siete, ocho, nueve, hasta 255, donde son todos prendidas. Y 256. Entonces, vamos a jugar un poco con la pizarrón. So, tenemos un ingreso de un usuario y nos envía un número que vamos a guardar en un unsigned care que tiene 8 bits 1, 2, 3, 4, 6, 5, 6, 7 y es unsigned entonces el MSB, el most significant bit, el valor no es negativo o positivo y vamos a aplicar contra él un máscara nuestra máscara inicial fue 0000001 y vamos a AND todo esto porque tenemos interés a ver solo este bit. Entonces vamos a poner la posibilidad obtener verdad solo aquí y aquí vamos a asegurar que va a ser falso porque algo y cero algo al cero no puede ser verdad. Entonces aseguramos que no vamos a ver nada de bits 1 hasta 7. No vamos a ver. Por cierto, solamente vamos a examinar bit número 0. 
da la mano e di questo vero che ella stava pagata vamos a shift e qual il maschera quindi ella va a guardare il suo valore nuovo e va a muovere il toro qui e va a perdere questo valore e va a aggregare un zero allà e di questo vamo a andare un'altra volta e questa volta solamente è possibile avere il bit numero uno perché tutti gli altri hanno zero non può essere vero da quindi solo può esaminare e in questo caso è vero da e di questo shift è uguale alla schiena un'altra volta quindi questo va a tomare nel e questo uno si muove qui e aggregiamo il zero allà e vamos a esaminare questo bit e vamo a esaminare un bit alla vez con il nostro for per tutto il tamaño di nostra maschera quindi con un and e un maschera possiamo ottenere il valore di qualche bit per vedere se è stata prendita o pagata quindi sono 8 diversi valori qui in solo un variabile o è possibile fare una maschera che tiene più di un bit prendita per avere due alla vez per alcuna ragione qualche o tre o quattro qualche normalmente una maschera quando andiamo a add tiene solo uno perché normalmente queremos ver solamente un valor y podemos, si estamos buscando si él está prendida podemos solamente decir que si el resultado if el resultado bla 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 y no es necesario decir cuál cero o nada porque si es verdad va a ser valor si es falso o no So, bitwise and para de referenciar bit por bit un bit a la vez o más un valor que tiene guardada muchos diferentes valores en solo un variable so, preguntas y lo usamos nuestra shift izquierda igual para mover los bits no, todo bueno no problemas estamos felices que bueno entonces podemos hacer uno más programa 128 So, è molto bueno che conosciamo come avere se un bit tiene valore o no, però come possiamo pagare o prendere, è corretto? A pagare o prendere un bit. O possiamo usare il nostro bitwise or per para... prendere bit si queremos y vamos a ver cómo so, en programa 128 otra vez tenemos nuestro standard io standard live string.h y tenemos main que no no va a esperar por argumentos va a regresar en int y tenemos otra vez dos unsigned cars, un máscara y semáforos, pero el, esta vez, máscara, vamos a asignarle un valor de cero, hexadecimal cero, o decimal cero, o octal cero, o binario, cualquier cero quieres asignarle, asignale, se relevante. Pero dale en cero. 
y tenemos un car que tiene cinco posiciones uh, en uh, arreglo de cinco cars que se llama Bob. Tenemos un entero que se llama I y un entero que se llama Prueba. Y vamos a escribir al usuario, a la pantalla, el Bitwise OR está usado a veces a aprender algunas bits en un entero. O en long. O en car. Y después va a decir al usuario, dame un número positivo entre 0 o 255. ¿Es correcto decir entre o dentro? Así está bien. Dicho. Entre. Está bien. De entre. Ok, qué bueno. Estoy aprendiendo poco a poco mi español con este curso. <risa> es muy bueno. Y después, otra vez, vamos a usar nuestro while if get is the standard in. Vamos a asignar hasta cinco caracteres a both y uh, actualmente no es un error aquí vamos a asignar hasta cinco caracteres a Bob uh, y otra vez si es que eres, tiene éxito vas a hacer valor entonces es verdad y vamos a ver si el primer carácter de Bob en Bob sub zero uh, es un carito en, entra, en enter para ver si el usuario quiere quitar si tenemos problemas con esta vamos a decirle que oh si el disculpa si el box of zero no es esta ok oh ok si algo es falso aquí es porque tuvimos problemas con el FGRS y va a decirnos que la línea que entraste es demasiado largo, solo tres caracteres máximo, uh, va a escribir la standard error, vas a quitar el programa. Otra vez vas a reemplazar aquí, como el otro uh, programa va a reemplazar el uh, enter con el null, después va a evaluarle en la misma manera que el otro programa que vimos segundos atrás, un carácter a la vez, si son caracteres afuera del rango carácter 0 a carácter 9. Si son afuera del rango, él va a decir al usuario que tiene caracteres ilegales en su ingreso, va a quitar el programa. Otra vez, él va a asignar a prueba, que es un entero, a to e buff, él va a traducir buff a un entero. Y después él va a ver si prueba es más grande de 255, porque vamos a ponerle en un inside car. Y 255 es el último, el más grande que podemos poner. Si él está más grande, vamos a decir al usuario sobre standard error con if get s, if put s, que su ingreso es afuera del rango especificado, vamos a terminar el programa. Otra vez, otra vez vamos a con el for, otra vez y igual 1 y menor que 8 y más más para examinar bit por bit pero esta vez no, otra vez lo mismo uh, vamos a asignar a y a, si y es igual a 1 vamos a asignar a máscara 1 otra vez si es más grande de 1 vamos solamente shift a la izquierda nuestra 1 Y vamos a asignar a semáforos prueba. Entonces, cada vez vamos a 
asignar a semáforos el valor que nos envió el usuario y vamos a escribir semáforos por igual máscara. Entonces, en este caso, tenemos lo mismo por nuestra máscara. Vamos a iniciar la máscara con uno, pero esta vez no vamos a usar el bitwise and, vamos a usar el bitwise or. Y con el bitwise or vamos a asegurar que vamos a aprender un bit. La primera vez en el for vamos a aprender este bit. Y vamos a ver el valor del número que nos envió el usuario con bit 1 prendida. Entonces tal vez va a cambiar el valor. Después va a reasignar el número aquí a somáforos y vamos a shift a la izquierda, entonces este cero va a tomarse en, yo no sé qué, el bit pocket y vamos a asegurar que el bit número uno está prendida y vamos a decir que, que pasó con el valor que nos envió el usuario cuando bit número uno estaba prendida. Y en este caso, nada va a cambiar porque fue prendida inicialmente, entonces es relevante si vamos a prenderle nosotros, no va a cambiar su valor. Después, shift otra vez, o esto va a tomarse, y todos los otros van a la izquierda, y vamos a agregar cero, y va a ore. Y también en este caso no va a cambiar el valor. Vamos a shift otra vez. So, esto se va a mover. Esto va a moverse aquí. Y vamos a agregar un cero allá. Y esta vez el número que nos envió el usuario con el OR1 va a cambiar el valor. Entonces va a agregar... 8 al valor que nos envió el usuario y continuamos entonces podemos prender cualquier bit que queremos para OR con el máscara que tiene un 1 en el bit que queremos prender y es relevante si tuve o no tuve valor él va a asegurar al fin de cuentas que tiene valor. Es como sirve el bitwise or con el máscara para asegurar que nuestra bit está prendida. Y después con el bitwise and que vimos anteriormente podemos evaluar el valor de semáforos a ver si él está prendido o no. So podemos prenderle y verificarle después de este ejercicio. Entonces, uh, aquí vamos a semáforos o cual máscara. Entonces, actualmente vamos a cambiar el valor a veces con el máscara y vamos a guardarle en semáforos y después vamos a poner printf su número por ciento de que vamos a reemplazar con prueba el número original, se cambió a por ciento D, que va a ser semáforos que con el bitwise o cual tal vez se cambió cuando bit por ciento D y menos uno está prendida. So, cada vez en este ejercicio vamos a reemplazar semáforos con el número original. Y tenemos nuestro shift operador que va a mover nuestro 1 cada vez. Y a fin de cuentas, 
Él va a preguntarte por número nuevo, entra para terminar y ya. Entonces, vamos a ver cómo sirve el Bitwise OR para aprender en Bit. So, regresamos a... en terminal, no tenemos terminales, y vamos a CC clase, y vamos a compilar programa 128, y no grita, y vamos a ejecutarle, prop 128. Entonces, el número positivo. So, vamos a iniciar con cero. Y él nos dice que su número cero se cambió a... Y cada vez él va a aprender un bit. Entonces, con bit cero va a cambiar el valor a uno. Cuando bit cero está prendida va a cambiar su valor a 2 cuando bit 1 está prendida. 4, 8, 16, 32, 64, 128. Entonces, para poner el bitwise OR contra 0, podemos ver que él está moviéndose y prende, eh, pren, pren, prendiéndose <risa> cada posición. Entonces podemos enviarle el valor. Si lo enviamos 250, ¿qué va a cambiar? Absolutamente nada. 255. Mira, nada va a cambiar, ¿sí? Porque él va a poner en bitwise OR contra el semáforo que es solo uno. Entonces, ¿qué se, ¿qué se cambió? Absolutamente nada. So, vimos los dos extremos, cero, donde todo, cada vez algo va a cambiarse, o 255, donde nada va a cambiarse, y en el mitad, ¿qué? Número. 128. Pues 128 es, uh, ok, so, su número 128 se cambió a 129 cuando bit 0 está prendida, 130 cuando bit 1, 132 cuando bit 2, 136 cuando bit 3, 144 cuando bit 4, 160 cuando bit 5, 192 cuando bit 6. Ah, mira. Su número 128 se cambió a 128 cuando bit 7 está prendida. Porque 100 bit 7 es el valor 128. O 1 no va a cambiarse. Entonces, cualquier valor, Podemos poner un valor que tiene más bits prendidas, uh, como uh, 119. Y mira, en 119, nada se cambió por bit 1 prendida, porque el valor de 119... Ok, vamos a ver. Vamos a escribir 119 en binario. Oh, tiene... Bueno, so tenemos 119. So tenemos en 64. Entonces tenemos 55, un 32, entonces 23, un 16, entonces uh, 7, 
no ochos, un cuatro, un dos y un uno. Entonces, solo bits cinco a uh, tres, solo bits tres y siete, cuando vamos a OR, uno contra esta, bit por bit, solo bit 7 y bit 3 actualmente va a cambiar el valor. Otra vez, no va a cambiar, va a cambiar nada. Entonces vamos a ver si es verdad. Bit 3 y bit 7. ¿Y mm -hmm. qué dice aquí? Espero que es verdad. 3 y 7. Ajá, con bit 3 se cambió a 127 porque con P3 él va a agregar 8 a 119 que debe dar 227 que bueno y en P7 él va a agregar 128 a 119 entonces debe darnos 247. Qué bueno. Entonces, él está en acuerdo con nosotros. A mí me gusta esta. La so, pregunta. El bitwise or con en máscara podemos usarse para prender cualquier bit o bit que queremos prender. Y después, con nuestra bitwise AND, podemos ver si están prendidas o no. En ejercicio 127. ¿Preguntas? Entonces, yo pienso que más o menos nuestra hora. Y... ¿Queremos ver una más o qué? Okay. So, vamos a regresar en la semana próxima y en la semana próxima vamos a ver uno más y después vamos a ver un programa que usa el bitwise a operadores para convertir tus números decimales en número en un string binario es que vamos a ver en la semana próxima. Gracias.